Con el problema Clarisa de... Morales necesitaba urgente atención médica. Su nieto había sido asaltado y le habían dislocado el hombro, pero a pesar de su apuro no la pudieron atender. Su nombre figuraba en un consultorio en San Ramón y no en Quinta Normal, donde vive. Eh, nosotros nacimos aquí. Aquí vive mi mamá. Entonces nosotros, la única opción que hubiera sido que hubiera estado en Parral, porque nosotros viajamos para allá, estuvimos dos años viviendo allá. Y lo único que podría ser es que hubiera estado allá, pero yo me traje todo mi traslado. Entonces de ahí empezamos a preguntar nosotros eh, qué es lo que estaba pasando, porque en realidad no era uno ni dos, ya iba pasando mucha gente. Una irregularidad que hizo que se desviaran sobre 7.500 millones de pesos entre municipios en 2012. Sobre la situación en 2013 aún no existe un catastro total. El Ministerio de Salud dio a conocer estos hechos hace solo unos días. Por eso que lo denunciamos a la Fiscalía, insisto, hace cuatro semanas atrás, si no me equivoco, para que hubiera una investigación eh, formal respecto a las responsabilidades penales que puede haber detrás de esta figura. El vicepresidente de la Asociación de Municipalidades, Santiago Rebolledo, informó en diciembre de 2012 la situación al mismo ministro Mañalich y después a Contraloría, organismo ante el cual ahora insistirá. Por negligencia inexcusable vamos a denunciar al señor ministro Mañalich y a los directores de FONASA respectivas por qué no se actuó en su minuto, el año 2012, en diciembre, cuando... Le denunciamos esta situación. Lo terrible de no haberse hecho nada es que esto ha seguido pasando y que hoy día los municipios como Quinta Normal nos vemos afectados notablemente por este, esta fuga que no es menor. El alcalde de la Cisterna apunta a la responsabilidad de FONASA y las empresas que le prestan servicios. Son miles de millones de pesos. En consecuencia, aquí hay una situación de validación del FONASA, de connivencia del FONASA con estas empresas eh, que trafican y manipulan datos eh, y que es, es gravísimo. En la circular que envió el alcalde Rebolledo al ministro de Salud en 2012, se menciona a la empresa Cydex como administradora de estos datos. Nosotros no tenemos ninguna, eh, ninguna forma de manipular esa información. Nosotros entregamos algo y está en línea, la información está, la extraen los clientes, de ahí a cómo pasa esta información a las entidades de FONASA, eso tiene que ver con los procesos que hacen las municipalidades y también el proceso que hace FONASA validación. FONASA, los municipios y las empresas externas. Tres agentes que participan del listado de los inscritos en los consultorios. Será la justicia la que deberá determinar si alguno de ellos abusó del sistema. Bárbara Vial, CNN Chile.